அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு வாட்ச் டு நோ சேனல் இது ட்வின் நியூ பார்ன் சீரீஸ் இன்னைக்கு என்னோட நெக்ஸ்ட் த்ரீ விசிட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ விசிட்ஸ் பத்தி ஆல்ரெடி என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் மிஸ் பண்ணவங்க பாருங்க ஸோ ஃபோர்த் ஃபோர்த் விசிட் வந்து என்னோட ஃபிஃப்த் மந்த்துங்க அப்ராக்சிமேட்லி அதாவது மே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வந்து என்னோட லாஸ்ட் பீரியட்ஸ் ஸோ நான் ஜான் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆகும் ஃபிஃப் செகண்ட் மந்த் ஆகும் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ மே வந்து அப்ராக்சிமேட்லி என்னோட ஃபிஃப்த் மந்த் ஸோ மே மந்தோட பிகினிங் அதாவது செகண்ட் ஆஃப் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எனக்கு ஒரு ஸ்கேன் பார்த்தாங்க அது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேன் தாங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் இல்லை நார்மலாக டாக்டர்ஸ் எமர்ஜென்சி வார்டில் எல்லாம் ஒரு சின்ன ஸ்கேன் மிஷின் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் தான் குட்டீஸோட ஹார்ட் பீட்ஸ் பார்த்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபெப் மந்த்தில் ஒரு தடவை ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி குட்டியோட ஹார்ட் பீட் பார்த்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கேன் ஸோ பிப்ரவரியில் ரெண்டு ஸ்கேன்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மார்ச்சில் தான் மேஜரான என்டி ஸ்கேன் இருந்தது ஃபோர்த் மந்த் ஃப்ரீ தாங்க அப்போது எந்த ஸ்கேனும் இல்லை செக்கப் போடல அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் மந்தோட பிகினிங் அதாவது செகண்ட் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் இந்த குட்டி ஸ்கேன் பண்ணாங்க அண்ட் டாக்டரை மீட் பண்ணோம் அவங்க எல்லாம் இது வரைக்கும் நார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இன்டர் கோர்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டியத் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ வந்து அனாமலி ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கேனுங்க அது கூடவே சுகருக்கான பிளட் டெஸ்ட் ஒன்றும் அண்ட் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் டிடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதையும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அனாமலி ஸ்கேன் அனாமலி ஸ்கேன் என்னென்னா இது வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் தாங்க இது வந்து மிட் ப்ரெக்னன்சியில் பண்ணுவாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து ட்வெண்ட்டி எத் ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அந்த ஸ்டேஜஸில் பண்ணுவாங்க இதோட மெயின் எய்மே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக கிட்ட ஏதாவது மேஜராக அப்நார்மலிட்டிஸ் இருக்கா அதாவது நார்மலாக இல்லாமல் ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கான்னு பார்க்குறது தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நஞ்சு கொடி அதாவது பிளசண்டாக எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கேனில் தான் கிளியராக தெரியுமா இதை தவிர குழந்தையோட போனோட ஷேப் எப்படி இருக்குது ப்ராப்பராக இருக்கா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஹார்ட் லங்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு உண்டான க்ரோத் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதாவது ஹார்ட் அண்ட் லங் மெச்சூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கேன் அந்த மந்தில் தான் நடக்குது எனக்கு ஃபிஃப்த் மந்தில் And uh, injection, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிடி ரெண்டு தடவை என்னோட என்டையர் ப்ரெக்னன்சியில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஒன்று வந்து இந்த ஃபிஃப்த் மந்த் எண்டில் அண்ட் இன்னொன்று செவன்த் மந்த்தில் என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மந்த் எண்டில் தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஆன் சிக்ஸ்த் மந்த்துங்க அதாவது தேர்ட்டி ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ வந்து ஸ்கேன்ஸ் அப்படின்னு எதுவும் இல்லைங்க பட் டாக்டர் வந்து ஒரு குட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருந்தார் அதோட நேம் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில பட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி வயிற்றுல அது வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப் மாதிரி மைக் மாதிரி இருந்தது ஸோ அதை வந்து தமிழில் பிளேஸ் பண்ணி டாக்டர் வந்து குட்டீஸோட மூமெண்ட்ஸை வந்து செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து கர கர கரன்னு சவுண்டு வந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் குட்டீஸ் மூவ் ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தமா ஸோ அது வந்து சிக்ஸ்த் மந்த் அதாவது தேர்ட்டியத் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் செக் பண்ணோம் அண்ட் கம்மிங் டு இன்டர் கோர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி டாக்டர் வந்து ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் மந்த் வந்து இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அண்ட் லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் ஸோ இன்டர் கோர்ஸ் ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்பவே பயமாக இருந்தது இந்த டைமில் இது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நிறையா விஷயங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசினதாகட்டும் அண்டு நெட்டில் செக் பண்ணதாகட்டும் ஆக்சுவலாக வந்து இன்டர் கோர்ஸ் வந்து நம்மளோட ப்ரெக்னன்சி அண்ட் டெலிவரிக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுது எந்தெந்த விதத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணால் நம்ம ஹார்மோன்ஸை வந்து அது காம் பண்ணு தான் இதனால் என்ன ஆகும்னா நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் அதாவது மெயின்டைன் ஆகும் இதை தவிர நல்ல பிளட் ஃப்ளோ இருக்குமா ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து குழந்தைகளுக்கு போய் சேரும் நம்ம மூலமாக அதனால் குழந்தைங்க ஹெல்தியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதனால் இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணுறனால மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுமோன்னு நினைக்க தேவையில்லை ஏன்னா யூட்ரஸ்குள்ளே
ஸ்பேர்ம்ல நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குங்களாமா அதனால அது வந்து சேஃபான பிரெக்னன்சிக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அதனால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறையும் இதெல்லாம் தான் இன்டர்கோர்ஸோட மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் இதை தவிர என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சிங்கிறது ஒரு லாங் பீரியட் சே எயிட் மந்த்ஸ் சில பேர்த்துக்கு நைன் மந்த்ஸ் சில சில பேர்த்துக்கு டென் மந்த்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இன்டர்கோர்ஸே பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அது வந்து மென்டலாகவும் அஃபெக்ட் பண்ணும் எஸ்பெஷலி நம்மளோட ஹஸ்பண்ட்ஸை பெட்டர் ஹாஃப் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க அதனால் ஃபோர்த் டூ சிக்ஸ் மந்த் வந்து இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கனால இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை பட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட டாக்டர் கிட்டேயும் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் அப்போ எனக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர்த் டூ செவன்த் மந்த் எனக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்த் மந்த் ஃபோர்த் மந்த் வந்து என்டையராகவே வந்து பூப்ஸ் அதாவது பிரெஸ்ட் அதில் தான் வந்து நிறையா சிம்டம்ஸ் இருந்ததுங்க லைக் அந்த பிரெஸ்டோட நிப்பிள்ஸ் வந்து டார்க் ஆயிடுச்சு அண்டு ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணும் அது வந்து சைஸ் பிக் ஆச்சு அதனால வந்து ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் நிறையா வந்தது அது நல்லாவே தெரிஞ்சுது ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் மந்த் இந்த மந்த்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் மந்த்தில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு லைக் டம்மி வந்து லைட்டாக க்ரோ ஆனதை ஃபீல் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுது வேறு சிக்ஸ்த் மந்த்தில் மூமெண்ட்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தியாச்சு நல்ல கிக்ஸும் நல்ல மூமெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுது ஃபீல் ஆச்சு சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் மந்த்தில் அதை தவிர யூரினேஷன் அடிக்கடி யூரின் போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபீல் இருந்துச்சு அண்ட் மூடினஸ் அதாவது எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே வேரி ஆகிட்டு இருந்ததுங்க சில டைம் என்னென்னே தெரியாது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்க கிட்டே பேசிகிட்டு இருப்பேன் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா என்னே தெரியாது ரொம்ப ஒரு மாதிரி லோவாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேஃபாக பறந்துடுவீங்களா இதெல்லாம் எல்லாமே கரெக்டாக நடக்குமா அந்த மாதிரி ஒரு மூடு மைண்ட் செட் வந்துடும் ஸோ அதுதான் மூடினஸ் எமோஷன் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டு வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நோஸ் ப்ளீட்ஸ் லைட்டாக இருந்ததுங்க எஸ்பெஷலாக நல்லா தூங்கிட்டு காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தா லைட்டாக பிளட் இருக்கும் நோஸில் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டியதில்ல இதை தவிர ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா லெக் கிராம்ஸ் அதாவது கால் வந்து நல்லா வலிக்கும் சில டைம் கெண்டை பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு காலோட கட்டவரல் மட்டும் இழுத்து பிடிச்சிக்கும் பயங்கரமான வழியாக இருக்கும் அப்போ நான் பண்ண ஒரே மெத்தட் எங்கள் பாட்டி சொன்னது என்னென்னா டக்குன்னு கீழே இறங்கி அந்த விரலை ஊனி நின்றுடணும் ஸோ அதோட பெயின் முடிஞ்சுதுங்க சீரியஸாக அது ரிலீஃப் கொடுக்குது இல்லைன்னா அந்த பெயினை தாங்கவே முடியாது லெக் கிராம்ப்ஸ் இதுக்கு வந்து நான் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சைடாக படுத்து தூங்குங்க அதுலேயும் ஒரு பில்லோ வந்து ரெண்டு காலுக்கும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இது வந்து வீக்கத்தையும் குறைக்கும் கால் வலியையும் குறைக்கும் இன்னொரு பெட்டர் ஆப்ஷன் என்னென்னா அந்த பில்லோவை ரெண்டு காலுக்கும் நடுவில் வச்சு தூங்குறது இன்னொரு பெட்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னும் சில சிம்டம்ஸ் இருக்கு லைக் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஃபேட்டிக் லைட் ஸ்பாட்டிங் ஃபுட் அவர்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் ஸோ அது வந்து நான் அவ்வளோவா ஃபீல் பண்ணலை அண்ட் லைட் ஸ்பாட்டிங் அது இல்லை ஃபுட் அவர்ஷன்ஸ் அதாவது நம்மளோட டேஸ்ட் ஸ்மெல் ப்ரிஃபரன்சஸ் எல்லாமே மாறும் நமக்கு பிடிச்ச ஃபுட் பிடிக்காமல் போகும் பிடிக்காத ஃபுட் பிடிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க பட் எனக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் இருந்தது அதில் பெரிய சேஞ்சஸ் நான் எதுவும் ஃபீல் பண்ணலை அண்ட் இதை தவிர பெல்விக் ப்ரெஷர் அதாவது கீழே நம்மளோட ப்ரைவேட் பார்ட்டில் ஒரு விதமான அழுத்தம் வந்து நல்லாவே ஃபீல் ஆச்சு லைக் அங்கே ஒரு சின்ன பெயின் வர மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஃபீல் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் சிம்டம்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணது அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நான் இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரமாக உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்